हेलो एवरीवन गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के पार्ट टू के बारे में आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने पार्ट वन को जरूर देखा होगा नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आप लोग डिस्कस करेंगे वो आने वाले एग्जाम बिहार एस आई और साथ साथ ई एस एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि उन्नीस में स्थापित कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण किस राज्य में स्थित है जिससे फ्रेंड्स हाल ही में कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिए यानी ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में स्थित है काफ़ी अच्छा प्रश्न याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स इसकी स्थापना नाइनटीन में की गई थी लेकिन उस समय ये कुनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण के रूप में जाना जाता था लेकिन फ्रेंड्स दो में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया तो ये काफी अच्छा प्रश्न बन सकता है ये पॉइंट आप याद रखेंगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है पृथ्वी का वह हिस्सा जहां जीवन यापन होता है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स जीव मंडल ठीक है फ्रेंड्स जीव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ वायु जल मृदा और सेल यानी कि चट्टान युक्त जीवनदायी परतों से बनी होती है जिसके फ्रेंड्स जिसके अंतर्गत क्या होता है कि पादप और जीव जंतु अपना जीवन यापन संभव करते हैं है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे जिस तरह से पार्ट वन में आप लोगों ने प्यार दिखाया उस तरह से पार्ट टू को भी अच्छे से प्यार दिखाई है और आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं आपको पांच सौ रखता हूं फ्रेंड्स पांच सौ लाइक का टारगेट आप कंप्लीट करते हैं तो आपको इस वीडियो का थर्ड पार्ट हंड्रेड क्वेश्चन के साथ देखने को मिलेगा तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं देखिए फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित तत्व में से कौन सा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा स्थल मंडल में सबसे बड़ा घटक होने का मतलब ये हुआ फ्रेंड सबसे अधिक परसेंटेज किसकी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर सबसे अधिक जो मात्रा मौजूद है वो छियालीस पॉइंट छः परसेंट जो करीब करीब आपका ऑक्सीजन आता है सेकेंड नंबर पर बात करें तो सेकेंड नंबर सिलकॉन का है जो कि सत्ताईस के करीब अवेलेबल है थर्ड पॉइंट पर हम लोग देखें तो थर्ड पॉइंट पर करीब आठ पॉइंट ठीक है फ्रेंड्स एट वन थ्री परसेंट एलमोनियम का और फोर्थ नंबर पे आता है करीब पाँच परसेंट के साथ लोहा तो ये कह सकते हैं सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो फ्रेंड्स किसकी है तो आप राइट आंसर होगा ऑक्सीजन तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि किसी परितंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखिए फ्रेंड्स उत्पादकों का मतलब मैंने आपको क्या बताया था उत्पादकों का मतलब हरे पेड़ पौधे ठीक है फ्रेंड्स पेड़ पौधे जो होते हैं हरे पेड़ पौधे को कह सकते हैं उत्पादक तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा सौर ऊर्जा को पकड़ना और इन्हें रासायनिक ऊर्जा में बदलना यही तो उसका कार्य होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यानी फ्रेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं सबसे पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि सलीम अली भारत के बर्ड्स मैन के रूप में जाने जाते हैं बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सलीम अली कौन थे देखिए फ्रेंड्स सलीम अली जो थे वो भारत के एक पक्षी विज्ञानी और प्राकृतिकवादी थे काफी अच्छा प्रश्न यहाँ से बनता है हमेशा पूछा भी जाता है तो आपको बता दूं कि सलीम अली को भारत के बर्ड्स मैन के रूप में जाना जाता है ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स इनकी रचनाओं में एक प्रसिद्ध बुक है और ये कई बार पेपर में पूछा जा सकता है कि द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स किसकी ये इसके लेखक कौन है तो राइट आंसर होगा सलीम अली ठीक है फ्रेंड्स यानी कि ये इन्हीं की पुस्तक है थर्ड पॉइंट क्या बनता है कि सलीम अली पक्षी अभ्यारण भारत के राजस्थान में स्थित है देखिए ये पॉइंट जो कि गलत दिया गया सलीम अली पक्षी अभ्यारण भारत के राजस्थान में नहीं स्थित है ये गोवा में पड़ता है ठीक है फ्रेंड्स गोवा के मांडोवी नदी के किनारे चराव द्वीप पर स्थित है ठीक है फ्रेंड्स सलीम अली पक्षी अभ्यारण को कभी कभी कोयल स्वर के रूप में भी जाना जाता है तो ये भी आप याद रखिएगा तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट right आंसर हो जाता है एक और दो ठीक है फ्रेंड्स और भी कुछ अगर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानना चाहें जैसे बात पक्षी की, की जा रही थी तो मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो फ्रेंड्स बारह नवंबर को प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है साथ साथ विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में बात करें त
जड़ें जो होती है वो गहराई में चले जाती है यानी फ्रेंड्स कहने का मतलब ये हुआ कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है और जो पौधे होते हैं उनको पानी की आवश्यकता के लिए अपने पानी की तलाश के लिए अपनी जड़ों को काफ़ी अंदर तक काफ़ी लंबे दूरी तक तय करना पड़ता है उन्हें अपने जल की तलाश के लिए ठीक है जड़ गहराई में चली जाती हैं तो ये कह सकते हैं कि राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी क्लियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ठीक है फ्रेंड्स कहाँ पर स्थित है अगर इसको हिंदी में बात करें तो क्या कह सकते हैं हिंदी में भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पे स्थित है तो बिल्कुल करेक्ट है राइट आंसर होगा देहरादून ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है एक क्वेश्चन ये पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो नाइनटीन में इसकी स्थापना की गई थी ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे अगला प्रश्न क्या बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कौन सा कथन सही है तो चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी जाती है वो क्या करते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ही तो ग्रहण करते हैं क्लियर यानी कि फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि उन्नीस में आर नोन ने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली प्रोटीन फेरोडोक्सिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य कार्य करते हैं ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स और यहाँ पे सारे पॉइंट्स को याद रखना है जैसे कि उन्नीस में किसने ये बात कही थी आर नोन ने कही थी ये चीज़ आप याद रखेंगे तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों पॉइंट से बिल्कुल करेक्ट है इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों एक और दो ठीक है फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है पूछा यह जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है जिन्हें हम ग्रहण करते हैं ठीक है यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे होते हैं वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो छोड़ते हैं जिन्हें हम ग्रहण करते हैं ये तो बात आपको क्लियर होगी चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जो जीव होते हैं उनको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं मृत भक्षी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लिश में इसके बात करें तो फ्रेंड्स इंग्लिश में इसको डेट्रिटी वोरस कहते हैं ठीक है डेट्रिटी वोरस ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स जो मृत मृत जो भक्षी यहाँ पर दिख रहे हैं आप मृत भक्षी एक प्रकार के पर होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत पौधे जंतु और फ्रेंड्स अपशिष्ट उत्पादों से प्राप्त करते हैं जो कि क्वेश्चन में यही पूछ रहा था तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जब हम बकरी का मांस खाते तब हम क्या है तब हम क्या है फ्रेंड्स तो एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए देखिए यहाँ पे उपभोक्ता के बारे में बात कीजिए प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता देखिए फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा द्वितीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता कहने का मतलब क्या हुआ पेड़ पौधे अगर मान के चले फ्रेंड्स जो बकरी हुई ठीक है जो बकरी हुई पेड़ पौधे अगर बकरी ने पेड़ पौधे को खाया तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हुई और बकरी को फिर हम लोगों ने खाया तो ये क्या हो हम लोग द्वितीय उपभोक्ता हो गए ठीक है तो ये पॉइंट्स इस तरह से किया जाता है तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आगे होगी ठीक है फ्रेंड्स यानी कि पेड़ पौधे को उत्पादक को जब बकरी ने खाया तो वह प्राथमिक उपभोक्ता हुई जब बकरी को हम लोगों ने खाया तो वो क्या हुआ वो सेकेंड यानी कि द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है यानी फ्रेंड्स बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट में बी के नाम से जानते हैं ये कहाँ पर स्थित है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स कोलकाता ठीक है इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स तेरह फेबरवरी ध्यान रखिएगा तेरह फेबरवरी 1890 में की गई थी अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ये फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट्स करके बताना है कि 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है सोलह घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं सोलह घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पश्चिमी घाट में ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स सोलह जो घास होते हैं वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और ये प्राय जो होते हैं वो उच्च ऊँचाई वाले स्थान पर पाए जाते हैं ठीक है और ये एक चीज़ आपको और याद रखना है जैसे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सोलह घास स्थलों को उष्ण कटिबंधीय मोटेनो वन के रूप में भी जाना जाता है ठीक है फ्रेंड्स मोटेनो वन के रूप में भी जाना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं जो हाइड्रोफाइट होता है किसे कहते है
पर निर्भर होते हैं या फिर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द्वीप का कोई भी संबंध नहीं है द्वीप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि जलीय पारिस्थितिक के तंत्र के अंतर्गत ये नहीं आता ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और कार्बन परवाह सौर ऊर्जा के साथ शुरू होता है निम्नलिखित दृश्यों में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के समुचित प्रवाह को दर्शाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है यानी फ्रेंड्स सौर ऊर्जा उत्पादक और उपभोक्ता ठीक है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे अगला प्रश्न यह बनता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है तो चलिए एक एक करके सारे के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहे हैं कि सुंदरलाल बहुगुड़ा आपको पता है कि चिपको आंदोलन से संबंधित है और चिपको आंदोलन के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की पड़ेगी तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं सेकेंड क्या है कि एम एस स्वामीनाथन और आपको पता है फ्रेंड्स एम एस स्वामीनाथन का संबंध किससे एम एस स्वामीनाथन का जो संबंध है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है तो हरित क्रांति कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित हो जाता है तो ये भी तो सम्मिलित है इसमें और ऊपर हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स सलीम अली के बारे में तो सलीम अली के बारे में तो ये करेक्ट हो ही जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स वर्गिज कुरियन ठीक है वर्गिज कुरियन का संबंध आप सभी को पता है द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन के नाम से ये जाने जाते हैं यानी फ्रेंड्स श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है तो कह सकते हैं कि ये हरित क्रांति सॉरी पर्यावरण से संबंधित इनका कोई संबंध नहीं होता है इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स ऑप्शन डी एक दो तीन कहने का मतलब ये हुआ कि नीला पट्टू कुथन कुलम तमिलनाडु में पड़ता है और को कोकोर जो वेलूर जो कर्नाटक में स्थित है ये तीनों के तीनों फ्रेंड्स जो एक प्रकार के कह सकते हैं कि इनको पक्षी अभ्यारण के रूप में भी सुरक्षित किया जा चुका है और इन्हीं में फ्रेंड्स ये पेलिकन पक्षी के प्रजनन के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्लियर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या है देखिए फ्रेंड्स प्रथम विश्व जलवायु जो सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन स्टॉक होम में क्या था यानी कि स्वीडन की राजधानी स्टॉक होम में 1972 में किया गया था याद रखेंगे ठीक है 1972 में और इसी सम्मेलन में फ्रेंड्स पाँच जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी और इसे ही फ्रेंड्स स्टॉक घोषणा के नाम से भी जाना जाता है क्लियर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है तो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा जो यौगिकरण होते हैं वो हरे पौधे होते हैं इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्या बनता है कि प्रथम इस जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है कब हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था ये आपको बताया ना यानी फ्रेंड्स प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रियो डी जेनेरो में नाइनटीन में आप सभी को पता होगा उन्नीस में प्रथम बार ये किया गया था क्लियर आगे बढ़ते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स कि हम लोग बस कुछ दिन के अंदर ही डिस्कस करेंगे जितने भी सम्मेलन हुए इस टाइप के सम्मेलन के बारे में ठीक है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर और होना चाहिए था ठीक है जीवन और वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है अब आप सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स जैवीय घटक और अजैवीय घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स जैवीय घटक के अंतर्गत उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक आते हैं लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे अजैवीय घटक तो अजैवीय घटक के अंतर्गत मृदा जल वायु खनिज ये सभी अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो जल है वो फ्रेंड्स अजैवीय घटक के अंतर्गत आता है इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार रिपीट हो चुका है कई पेपर में तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे यहाँ पे देखिए टाइगर प्रोजेक्ट की बात की जाए तो टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था नाइनटीन में ठीक है फ्रेंड्स अब यहाँ से मैं आपको ऑल अलग अलग जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में बताता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा देखिए अगर बात करें फ्रेंड्स नाइनटीन तो नाइनटीन में क्या हुआ था गिर जो
ठीक है गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 2006 में स्टार्ट किया गया था गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट गंगा डॉल्फिन जो संरक्षण है फ्रेंड्स गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण उसको दो में स्टार्ट किया गया था इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल के संदर्भ में विचार करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को पहले क्लियर करते हैं इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में स्थित है बिल्कुल करेक्ट है कोई दिक्कत नहीं सेकंड पॉइंट क्या करेगा इस संगठन की स्थापना 1971 कनाडा में हुई थी ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है तो ये कह सकते हैं कि दोनों ही कथन सत्य ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कई बार रिपीट हुए चुका तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम उन्नीस सौ बहत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा याद रखिएगा चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बनता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है इस उद्यान को वर्ष उन्नीस में वन्य जीव अभ्यारण घोषित किया गया था अब आपको ये बताने की जबकि वर्ष खाली स्थान में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स नाइनटीन में ठीक है उन्नीस सौ में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है ठीक है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वो कौन से हैं तो यहाँ पर हम इसका राइट आंसर बात करेंगे तो ऑप्शन की बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स कि वनों को जलाना कृषि क्रियाकलाप और एरोजोल कैन का उपयोग ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है इन सभी गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन के लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है यू फार्वीएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रेंड्स जेट्रोफा जिसको एक और नाम से जानते हैं रतन ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत फ्रेंड्स कुछ और भी पौधे आते हैं जैसे कि जेट्रोफा तो आपने देख लिया करंज आता है नाग चंपा आता है तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे इन सभी चीज़ों का प्रयोग फ्रेंड्स बायोडीजल के उत्पादन में प्रमुख वनस्पति के रूप में माना जाता है क्लियर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यू फार्बेसी जो कुल का या आप देख रहे हैं या जो जेट्रोफा होता है ये द्वीप बीज पत्री होता है ठीक है फ्रेंड्स द्वीप बीज पत्री पौधा ये पेपर में पूछा जा सकता है क्लियर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी मैंने इंक्लूड कर रखे वो एक ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं तो सबसे जो अधिक मात्रा होती है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में वो होते हैं जल वाष्प जिसकी मात्रा करीब छत्तीस से सत्तर तक होता है ठीक है फ्रेंड्स और सेकेंड नंबर पर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो कि नौ से लेकर के छब्बीस तक मानी जाती है थर्ड में अगर बात करें तो फ्रेंड्स थर्ड में हमारा आता है फ्रेंड्स मीथेन जिसको हम लोग मास गैस के नाम से जानते हैं और ये इसकी जो मात्रा है फ्रेंड्स कितनी है चार से नौ परसेंट के करीब और ओजोन के बारे में बात करें तो ओ थ्री के रूप में इसको जाना जाता है और इसकी मात्रा तीन से सात परसेंट बताई जाती है वायुमंडल में तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो का लाइक का टारगेट आप पूरा कर दीजिए पाँच लाइक का टारगेट मैं आपसे मांग रहा हूँ और पाँच लाइक के टारगेट के बाद इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैं आपको हंड्रेड क्वेश्चन के साथ कराऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अब आपके हाथों में इस क्वेश्चन को आप कितना जल्दी देखना चाहते हैं तो बात करते हैं फ्रेंड्स आर डब्ल्यू एच क्या है देखिए आर डब्ल्यू एच क्या है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर एच आर डब्ल्यू एच का मतलब ये हुआ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ठीक है फ्रेंड्स यानी कि वर्षा जल का जमाव और भंडारण ये कह सकते हैं वर्षा जल का संग्रह रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि ये एक प्रकार की ऐसी सरल विधि मानी जाती है जिसके द्वारा क्या होता है कि भविष्य में उपयोग किए जाने के लिए वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है और भंडारण किया जाता है जिस तरह से आप पिक्चर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस टाइप से लगाया जाता है ठीक है फ्रेंड्स यानी कि वर्षा के जो जल होते हैं उनको स्टोर किया जाता है और बाद में इसका उपयोग किया जा सकता है तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ फ्रेंड्स अगर आपने चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे